Hello viewers, welcome to Kumu Info. If you are subscribed to our channel, subscribe to our channel. Press the bell icon and press the notification bell icon. Let's go to the video. Hello viewers, welcome to Kumu Info. ஓசுவரிலிருந்து ராயக்கோட்டை போற வழியில இருக்கிற பத்ரகாசிய தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த கோவிலுக்கு போற வழியில ஒரு பக்கம் மலைகளாகவும் மறுபக்கம் மரங்களாகவும் இயற்கையை நம்ம ரசிச்சுக்கிட்டே போகலாம் அதுக்கு கொஞ்சம் கீழ நாக உருவம் வரைந்திருப்பதையும் அதன் அருகில் சிறிய நாக தேவதை சிலையும் நாம பார்க்கலாம் வலது பக்கம் ஒரு சின்ன பாதை போயிட்டிருக்கும் அதுல நாம நடந்து போனோம்னா சனீஸ்வர பகவான தரிசிக்கலாம் சனீஸ்வர பகவான் குருவோட பார்வையில் அமைந்துள்ளதால் அவர் இங்கு மங்கள சனீஸ்வரராக காட்சி அளிக்கிறார் சனீஸ்வர பகவான தரிசனம் செஞ்சுட்டு கொஞ்சம் மேலே ஏறி சென்றால் குரு பகவான நாம தரிசனம் செய்யலாம் ரொம்பவே அழகா செதுக்கிருப்பாங்க குரு பகவானின் தலவிருட்சமான கள்ளத்தி மரத்தின் நிழலில் தான் குரு பகவான் சன்னிதானம் அமைந்துள்ளது எல்லா கோவில்களிலும் தென் திசையை நோக்கி இருப்பார் ஆனால் இங்கு இயற்கையாகவே குரு பகவானின் தலவிருட்சமான கள்ளத்தி மரம் தெற்கு திசையில் அமைந்திருப்பது அதிசயமே அருகில் குறுகலான குகையை நாம இங்கு காணலாம் இந்த குகையில் சித்தர்கள் வாழ்ந்ததாகவும் ஓய்வெடுத்து கொள்ள தங்கி இருந்ததாகவும் இங்கு நம்பப்படுகிறது இந்த குகையை பார்த்து விட்டு கொஞ்சம் மேலே ஏறி சென்றால் இந்த ஸ்தலத்தின் தலவிருட்சமான ஏக வில்வ மரத்தை நாம் காணலாம் இந்த ஏக வில்வ மரத்தின் விதை காசியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டு இங்கு சித்தர்களால் விதைக்கப்பட்டதாகவும் நம்பப்படுகிறது நாம் பார்க்கும் இந்த இடம் ஒரு மலையில் அதன் நடுவில் நம் கண் போன்ற அமைப்பில் அமைந்துள்ளது ஆச்சரியமே
இந்த இடத்தில்தான் இறைவன் சித்த நிலையில் குடிக்கொண்டு இருக்கிறார் குகைக்குள் இருக்கும் சிவலிங்கத்தை பற்றி பல தகவல்கள் இங்கு உள்ளன சிவபெருமான் உடும்பாக மாறி இங்கு காட்சி தந்ததாகவும் இந்த குகையில் பல சித்தர்கள் தவம் இருந்ததாகவும் நம்பப்படுகிறது சித்தர்கள் அமானுஷ்யமான உருவத்தில் பைரவராகவும் பாம்பாகவும் வவ்வால்களாகவும் வந்து செல்கிறார்கள் என நம்பப்படுகிறது காசிக்கு சென்று சிவனை வழிபட்டால் என்ன புண்ணியம் கிடைக்குமோ அதை நாம் இங்கு உள்ள சிவனை வழிபட்டு பெறலாம் என்பது ஐதீகம் இந்த மலைகளில் சித்தர்கள் தங்கி இருந்ததால் இது போன்ற குகைகளை அவர்கள் ஓய்வெடுத்து கொள்வதற்காகவும் உபநியாசம் செய்வதற்காகவும் பயன்படுத்தி இருக்கலாம் என நம்பப்படுகிறது நிறைய அதிசயங்களை கொண்ட இந்த குகையை நம்மால் இந்த வீடியோவில் காண மட்டுமே முடியும் ஆனால் நேரில் சென்று பார்த்தால் மட்டுமே அந்த அதிசயங்களை நாமும் உணரலாம் இங்கு உள்ள சி சிவலிங்கம் மார்க்கண்டேஸ்வரர் என்ற பெயரில் பக்தர்களுக்கு காட்சி அளிக்கிறார் இந்த நாட்டை ஆண்ட மன்னரின் பெயர் பத்ரக்ரியா இதனாலேயே இந்த இடத்தின் பெயர் பத்ரகாசி என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆச்சரியமும் அதிசயமும் நிறைந்த பத்ரகாசி ஸ்ரீ மார்க்கண்டேஸ்வரரை நேரில் தரிசனம் செய்து அருள் பெற வேண்டுகிறோம் ஓம் நம சிவாய